Oskar Hocker was a German author of historical novels for children and a stage actor. Biography Oskar Hocker was born in a suburb of Ellenburg, in Saxony, as was his brother, author Gustav Hocker. He was educated in Chemnitz. At the age of 19 he became an apprentice actor with F.W. Porth, a well-established actor for the royal court in Dresden, Kingdom of Saxony. He performed in Bremen, Rostock, Reichenberg, Stettin, Meiningen, and from 1866 to 1882 at the court in Karlsruhe. In 1883 his career shifted to Berlin, where he played on all the big stages and was a member of the Deutsches Theater. Oskar Blumenthal referred to him as one of the company's most players and critic Otto Brahm praised his discreet art, comparing him to Joseph Kainz. He later joined the Lessing Theatre. To support his ever-increasing family, he began a second career as writer of children's books, and after 1870 published regularly for the well-known publisher Arnold Hurt of Leipzig. Especially in the south of Germany his books became very popular. In many of the books he authored he attempted to educate young readers in the history of the Christian Church and the cultural history of Germany. His magnum opus is a series of five cycles of historical novels, totaling 20 volumes, on the development of the German bourgeoisie. Frederick II of Prussia and the History of Prussia, the Imperial German Navy, the History of Germany since the Reformation, and the History of Christianity. He died from a nervous condition at the height of his theatrical and publishing career in Berlin. His son, Paul Oscar Hocker, also became a writer. Books authored, Soldaten Leben im Krieger, Eine Erzählung aus Deutschland's Jüngster Vergangenheit, Stuttgart, Schmidt U, Spring, 1871, Osmoltke's Leben, Unterm Halbmond, Historische Erzählung aus der Zeit der Wanderjahre eines Deutschen Kriegs held in Warend, Signs auf und Thaltes im Osmanischen Reiche, Leipzig, Spammer, 1873, General von Werder, der Verteidigesse Deutschlands, Bielefeld, Belgen U. Klasing, 1874, Dusselsdien und Bruder Nicktassen in Deinem Herzen, Eine Schwedische Dorgeschichte, Der Reifer und Jugend Erzalt, Stuttgart, Schmidt U. Spring, 1874, Die Rache ist Main, Eine Geschichte aus unserer Zeit, Den Jungen und Alten Erzalt, Stuttgart, Schmidt U. Spring, 1875, Die Luge ist ein Hasselitzer Schandfleck, eine Lehrreiche Erzählung für Ben und Madchen, Stuttgart, Schmidt U, Spring, 1878, Der Marshal Vorwärts und sein Getreuer Piepenmeister, Historische Erzählung aus der Zeit der Deutschen Befreiungskriege, Leipzig, Spammer, 1880, Elton Luz. Erzalung für die Jugend, 1880, Damonen im Bauernhof, eine Schwarzwalder Dorgeschichte der Reifen Jugend und dem Volker Erzalt, Düsseldorf, Bagel, 1882, Jesus, mein Zuversicht, Erzalung aus der Zeit des Grossen Kurfürsten, Düsseldorf, Bagel, 1883, Schulz Schlechtfeld, eine Erzalung für die Jugend, Düsseldorf, Bagel, 1883, Priessens hier, Priessens E.H.R., Militär und Kulturgeschichtlich Bilder aus Drager unter 10, Leipzig, Hurt, 1883, William Shakespeare und Altengland, Kulturhistorische Erzählung aus der Regierungszeit Elizabeths, Berlin, Ebhardt, 1884, Unter dem Joker der Kasseren, Kulturgeschichtliche Erzählung aus der Zeit des Kaisers Hadrian und den Tagen des Befalls Judas, Leipzig, Hurt, 1884, Bilder aus dem Stadtleben Augsburgs und Nürnbergs, Leipzig, Wigand, 1884, Merkstein Deutschen Bürgertums, Kulturgeschichtliche Bilder aus dem Mittelalter, Leipzig, Hurt, 1886, Der Storchenbauer, eine Dorgeschichte aus dem Badischen Schwarzwald für die Jugend, Stuttgart, Schmidt U, Spring, 1886.
Ein deutscher Apostel, Leipzig, Hurt, 1887, tr. In Dutch is der Deutsche Heiden Apostel, Rotterdam, Wenkenberghof, 1902. Kaiser Friedrich als Prinz, Feldherr und Herrscher, Berlin, Leo, 1888, Vaterland, eine Geschichte aus Deutschlands großen Tagen, Stuttgart, Schmidt U, Spring, 1888, Die Termkette von Köln, Erzalung aus dem Rheinischen Kaufmanns Leben am 16, Gerundet, Berlin, Mering, 1888, Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Einer ist allang aus dem Oberschlesischen Volksleben. Woi what? Breslau 1891. Das Kind des Sailtanzes. Einer ist allang für die Liebe Jugend. Stuttgart. Schmidt U. Spring. 1893. Reprints Robinson Crusoe. Nach der Defoe's Chenners allang. Reprint of the 5th edition, Wolf and Buttle, Mail Cheer, 2007, ISBN 9783-939791-14-0.